ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബയോളജിയാണ് മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻഡു സെൽസ് എന്ന പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് എസ് എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ലെസൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ വീഡിയോ അതുപോലെ തന്നെ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർക്കായി ലിങ്ക് ഞാൻ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് എസ് എസ് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചൂസ് സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് വിച്ച് ആർ അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ടു ബ്ലഡ് ഫ്രം ദോസ് ഗിവൺ ബിലോ ബ്ലഡിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ആൻസർ വരുന്നത് എമിനോ ആസിഡ് ഫ്രിക്ടോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് എമിനോ ആസിഡും ഫ്രിക്ടോസും ഗ്ലൂക്കോസും ആണ് ഇത് ഈ പറഞ്ഞവയിൽ ബ്ലഡിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒബ്സേർവ് ദി ഇലസ്ട്രിയേഷൻ ഓഫ് ലങ്സ് ദ ഹാർട്ട് ആൻഡ് ബോഡി പാർട്സ് ഇവിടെ ഒരു ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് റീഡോ റീഡ്രോ ദ ഇലസ്ട്രിയേഷൻ ആൻഡ് കണക്ട് ദി ലങ്സ് ആൻഡ് ബോഡി പാർട്സ് ടു ഹാർട്ട് യൂസിങ് ദ ലൈൻസ് ഇവിടെ ലങ്സിൽ ഏതാണ് റൈറ്റ് ആട്രിയത്തിനോട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കളിനോട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അത് കാണിച്ചിട്ടില്ല അത് നിങ്ങളോട് കറക്റ്റ് വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലങ്സും ലെഫ്റ്റ് ആട്രിയുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ലങ്സും ഹാർട്ടിൻ്റെ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കളുമായി കണക്റ്റഡ് ആണ് ലങ്സിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് ലെഫ്റ്റ് ആട്രിയത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കളിൽ നിന്നാണ് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്ത് ലങ്സിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ബോഡി പാർട്സിലേക്കാണ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൽ നിന്ന് ബോഡി പാർട്സിലേക്ക് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി പാർട്സിലെ ബ്ലഡൊക്കെ ചെല്ലുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് അത് പ്യൂരിഫിക്കേഷനായിട്ട് പോകുന്നത് റൈറ്റ് ആട്രിയത്തിലേക്കാണ് ഇനി ഒബ്സേർവ് ദി ഫിഗർ ഷോയിങ് ദി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ പ്ലാൻസ് നമുക്ക് സൈലോം ഫ്ലോയും ഒക്കെ അറിയാം അല്ലേ അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ എ ആൻഡ് ബി എ എന്തിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബി എന്തിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ നമുക്കറിയാം എങ്ങോട്ട് ആ ഏരോ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മുകളിലേക്ക് അതായത് റൂട്ട്സിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളവും മിനറൽസും ഒക്കെ പ്ലാന്റിൻ്റെ പല ഭാഗത്തേക്കും എത്തിക്കുന്നത് ആരാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഡൗൺവേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്തിനാണ് ആ ലീവ്സ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് ആ പ്ലാന്റിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തിക്കുന്നത് ഫ്ലോയമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്തേണ്ടത് എ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സൈലമാണ് ബി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോയമാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നെയ്മ് ദി പ്രോസസ്സസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് വാട്ടർ എബ്സോർബ് ബൈ ദ റൂട്ട്സ് ടു റീച്ച് ദ ലീവ്സ് റൂട്ട്സ് വലിച്ചെടുക്കുന്ന വെള്ളം ലീവ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇലകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലാന്റിൽ എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ദ പുൾ ഡെവലപ്പ് ഡ്യൂ ടു ട്രാൻസ്പിരേഷൻ റൂട്ട് പ്രഷർ കൊഹഷൻ ആൻഡ് അഡ്ഹഷൻ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഇവയൊക്കെ കൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ആ റൂട്ട്സിൽ ഉള്ള ആ വെള്ളം മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് പ്ലാന്റിൻ്റെ മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ട്രാൻസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് നമ്മുടെ ആ ഇലയിൽ നിന്ന് വെള്ളം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അല്ലേ അതിന് നമുക്ക് ട്രാൻസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് അല്ലേ ആ ലീവ്സിൽ നിന്ന് ആ വെള്ളം നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രാൻ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ ആ വെള്ളം പുറത്ത് പോകുന്നതിനെ ആ ലീവ്സിൽ നിന്ന് ആ വെള്ളം പുറത്ത് പോകുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ട്രാൻസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലീവ്സിലേക്ക് എവിടെ വെ എങ്ങനെ വെള്ളം എത്തുന്നത് ആ റൂട്ട്സ് വലിച്ചെടുക്കുന്ന വെള്ളമാണ് ലീവ്സിൽ എത്തുന്നത് ലീവ്സിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്പിരേഷൻ പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് ആ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് കൊഹഷൻ അഡിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എച്ച് ടു ഒ സ്റ്റിക് ടു അതർ എച്ച് ടു ഒ മോളിക്യൂൾസ് അതായത് വെള്ളം അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസുമായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് കൊഹഷൻ എന്ന് പറയാം ഇനി അഡിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വാട്ടർ സ്റ്റിക് ടു നോൺ വാട്ടർ മോളിക്
ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ സം പ്ലാൻസ് റേറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ ഈസ് വെരി ഹൈ ഡസ് ഇറ്റ് എഫക്ട് ദി അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദാറ്റ് ലൊക്കാലിറ്റി വൈ ചില പ്ലാൻസിൽ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ റേറ്റ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്താണ് ആ ലീവ്സിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം പുറത്ത് പോകുന്ന അവസ്ഥേനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ വാട്ടർ വേപ്പറായിട്ട് അല്ലേ പുറത്ത് പോകുന്ന അവസ്ഥേനെയാണ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പിറേഷൻ പ്രോസസ്സ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഉള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റീനെ അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എഫക്ട് ദി അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ റേറ്റ് ആ ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വെള്ളം പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ പുറത്ത് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും അത് ആ ഒരു സ്ഥലത്തെ വാട്ടർ അവൈലബിലിറ്റീനെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഇൻ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് വെൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് യു ഓപ്പറേഷൻ ഇൻക്രീസസ് ദ റൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് അബ്സോർബിങ് മോ വാട്ടർ ഫ്രം ദ സോയിൽ പ്ലാൻസിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വെള്ളം ഈ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ പുറത്ത് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ റൂട്ട്സ് കൂടുതൽ വെള്ളം ആ ഒരു ആ ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് അത് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം എന്താണ് പ്ലാന്റിന് അതിനാവശ്യമുള്ള വെള്ളം വേണം അപ്പം നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചൂട് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ വേർക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ വേർക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നില്ലേ നമ്മൾ കൂടുതൽ വാട്ടർ കണ്ടിട്ട് കൂടുതൽ വെള്ളം ചൂടുകാലം ആകുമ്പോൾ കുടിക്കുന്നുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ സ്വെറ്റ് പുറത്ത് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പ്ലാന്റ്സിന് അങ്ങനെ വെള്ളം ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫെയർ ചെയ്താണ് പുറത്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പ്ലാന്റിൻ്റെ റൂട്ട്സ് മണ്ണിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭാഗത്തെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറയും അല്ലെങ്കിൽ ബാധിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഏ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയാണ് ഈ ലെസ്സിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് എസ് എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് യു സബ്സ്ക്രൈബ് യു തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊട